നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എന്റെ പേര് അദീന ആയിരുന്നു ഞാൻ ബാലുകാമഠം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മനുഷ്യനാണ് പഴക്കമുണ്ട പ്രപഞ്ച അഭിജ്ഞാനത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യകാല പ്രപഞ്ച വീക്ഷണങ്ങൾ സങ്കുചിതവും പരിമിതവുമായിരുന്നു എന്നാൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രം അതിന്റെ വികസന വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഏറെയാണ് മനുഷ്യൻ പരിമിതമായ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും മാറി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും അവയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നായിരുന്നു പ്രപഞ്ചമെന്ന നിരന്തരമായ ചിന്തകളും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ഇങ്ങനെ കരുത്തേകി ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടാലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ കോസ്മോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഭൗതികമായ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാം ചേർന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം സമ്പൂർണമായ സ്ഥലവും സമയവും എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള ദ്രവ്യവും ഊർജവും ഗൗതിയും ഭൗതിക നിയമങ്ങളും അവയുടെ അളവുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എത്ര മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും അത്ഭുതകരവും അതിശയകരവുമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് വസ്തുവിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നതെന്ന ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം മനോഹരമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുണ്ടായെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാണ് ഇത്ര മനോഹരമായി പണിതെന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ പല രീതിയിലാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയുടെ നിഗൂഢതകൾ ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷകർ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഏപ്രിൽ ഹബിൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി വിദൂരതയിൽ നിന്നുള്ള ഗാലക്സികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലുന്നതായും ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സികളിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുതലതിനനുസരിച്ച് അവർ നമ്മളിൽ നിന്നും അകലുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൽ നിന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകം പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസം അതിവേഗതയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വേഗതയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സെക്കൻഡിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ ഊർജം കാരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ചെറുതായിരിക്കാം പണ്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എത്രത്തോളം ചെറുതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ വളരെ അകലെയുള്ള ഗാലക്സികളുടെ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് അളക്കുന്നത് വഴി കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ തോത് എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ തോത് വെച്ച് വേണ്ട നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം പണ്ട് എത്രത്തോളം ചെറുതായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് മുൻപ് പ്രപഞ്ചം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഇതിന് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മില്യൺ വർഷം പുറകിലോട്ട് പോയാലോ ഈ സമയത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്നത് പ്ലാൻസ് എന്നാണ് ഒന്നുമില്ലായെന്ന ഈ സമയത്താണ് ബിഗ് ബാങ് എന്ന മഹാ വിസ്ഫോടനം സംഭവിച്ചത് ബിഗ് ബാങ് എന്ന അതിദ്രുതമായ വികാസത്തിൽ നിന്നും നാം ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രപഞ്ചമായി രൂപപ്പെടാൻ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി വർഷമെടുത്തു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം എത്രയാണ് അതെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി വർഷം ആയിസ്റ്റിന്റെ സമവാക്യങ്ങളിലൂടെ സമയവും കാലവും ഇരുചേർന്ന് കിടക്കുന്നതായി നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷമാണ് ടൈം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടത് എക്കാലത്തെ മനുഷ്യരാശിയുടെ സംശയമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഈ സംശയമില്ലേ കുട്ടികാരെ 
എന്നാൽ ഈ നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് സാധിച്ചു ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഇതൊരു ചിന്താഗതിയല്ല തെളിവുകളുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ബെൽജിയം പുരോഹിതനായ ജോർജ് ലെയ്മേറ്റർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ട് പ്രപഞ്ചം ഒരു ബിന്ദു മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പേപ്പറുകളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ബിന്ദു അല്ല കാരണം നമ്മൾ പേപ്പറുകളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ബിന്ദുവിന് സ്പേസ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞുമുള്ള സമയവും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിന്ദുവിന് സ്പേസും ഇല്ല സമയവും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിഗ് ബാങ്കിന് ശേഷമാണ് സ്പേസും സമയവും എല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപാണ് സമയവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപാണ് ആ ബിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ബിന്ദു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാ ഊർജവും അതിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായ ഡെൻസിറ്റിയും താപനിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബിന്ദുവിൽ വലിയൊരു വികാസം സംഭവിക്കുന്നു ആ വികാസമാണ് മഹാവിസ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ല കാരണം എവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല ഇതൊരു വികാസമാണ് ലഘുവായി പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു ബലൂണിലേക്ക് കാറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണോ വികസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ തെളിവുകൾ ഉള്ളതും ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചതുമായ സിദ്ധാന്തമാണ് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നത് അനന്തമായ ഊർജവും ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രതയുള്ള പരമാവധി വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വസ്തുവിനു ചുറ്റും ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് അനന്തമായ ഊർജവും അനന്തമായ ഡെൻസിറ്റിയും ഉള്ള വളരെ ചെറിയൊരു വസ്തു ആ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ വസ്തു വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ വസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ വസ്തുവിന് ആനന്ദമായ ഊർജവും അനന്തമായ ഭാരവും ഉള്ളതാണ് ഈ വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തം എന്നത് സീറോ എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഈ ഒന്നാം ഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയമാകുന്നതിന് മുൻപാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് ആയ സമയത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒരൊന്നിട്ടാൽ എത്ര ചെറിയ സംഖ്യയാണോ ലക്ഷത്തിലോ കോടിയിലോ കോടാനുകോടിയിലോ ഒരു അംശത്തിന്റെ അത്രയും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ആ സമയത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നത് ഇത്രയും ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ വികാസം സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താപനില അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ തുടങ്ങി ഒന്നായി നിന്നിരുന്ന ബലം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്റ്റോൺ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വിവേക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ നാല് ഫോഴ്സുകളായി മാറി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സിംഗുലാരിറ്റി വികസിച്ച ക്വാർക്ക് ലെപ്റ്റോൺ ബോസോൺ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറി ക്വാർക്ക് വളരെ ചെറിയ കാടികകളാണ് ഇവ ഇവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ചേർന്നതാണ് ഇവ ലെപ്റ്റോൺ ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ചേർന്നതാണ് ലെപ്റ്റോൺ ഇവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുവാൻ സാധിക്കും ബോസോൺ ഫോഴ്സുകളുടെ ഘടക പദാർത്ഥമാണ് ബോസോൺ ഫോഴ്സുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ബോസോൺ ആണ് രണ്ടാം ഘട്ടം നടക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് അതായത് ഒന്നാം ഘട്ടം നടക്കുന്ന അതേ സമയമായ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് മുതൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഇനി മൂന്നാം ഘട്ടം 
പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങി പത്താമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് ക്വാർക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഹാർട്ട് റോഡുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഹാർട്ട് റോഡുകൾ പ്രധാനമായും പ്രോട്രോൺ ന്യൂട്രോണുകൾ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് മൂന്നാം ഘട്ടമായപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നത് ടെൻ റേസ് ടു നയനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്നാൽ ഒരു കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്നാൽ നൂറ് കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്കറിയാം വെള്ളം തെളിക്കാൻ വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ അല്ലേ നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് അകത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ കൂട്ടുകാരെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ വരെ ആർക്കും അറിയില്ല ഇനി നാലാം ഘട്ടം മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള വലിയ കാലയളവാണിത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റുകളിൽ നടന്ന അത്ഭുതമാണ് ന്യൂട്രോണുകളും പോട്രോണുകളും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടം വരെ പ്രകാശത്തിലൂടെ ഒരു റോളും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലെപ്റ്റോണുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയിൽ തട്ടി പ്രകാശം ചിതറി പോകുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താപനില എന്നത് മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസുമായി ചേർന്ന് ധാരാളം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വിശീലനം കൂടാതെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ബിഗ് ബാങ് തേറി ശരിയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ തെളിവാണിത് ഇതിനെ കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജന്റെയും ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവയുടെ മാർക്സ് കൂടി ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ലോ നമുക്കറിയാം എന്താണത് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മാസ് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതെ അട്രാക്ഷൻ കൂടും ഹൈഡ്രജന്റെയും ഇലിയത്തിന്റെയും ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടി നിൽക്കുകയും അതുമൂലം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആവുകയും ചെയ്യും ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ നടുവിൽ എന്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതെ ഹൈഡ്രജനും ഹിലിയവും അല്ലെ ഇതിന് ചുറ്റും പുക ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ അങ്ങനെ പലതരം പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇത് എല്ലാം തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബലം അകത്തേക്ക് തള്ളുന്നു ചൂട് കൂടുതൽ കാരണം ഹൈഡ്രോജൻ ആട്ടങ്ങൾ ചേർന്ന ഹീലിയ മാറ്റങ്ങളാവുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എനർജി ഒത്തിരി ഉണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും വാതകങ്ങൾ പ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയവ ചേർന്ന ഗുരുത്വാകൃഷ്ടങ്ങളുമായി നെബുലകൾ ഉണ്ടാവുകയും നെബുലകളിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നെബുലകളിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപം എടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം കോസ്മിക് ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മുതൽ ഇരുപത് കോടി വർഷം വരെയായിരുന്നു കോസ്മിക് ഡാർക്ക് ഏജ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന റേഡിയോവേഴ്സ് ഒഴികെ മറ്റു ദൃശ്യപ്രകാശം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഈ സമയം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അന്ധകാരമായിരുന്നു ഏകദേശം നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഗാലക്സികൾ രൂപപ്പെട്ടു ഗുരുത്വാകർഷണം നക്ഷത്രങ്ങളെ ചെറിയ ചെറിയ ഗാലക്സികളിൽ കൂടുതൽ വലിച്ചെടുപ്പിച്ച് വൻ ഗാലക്സികളായി മാറുന്നു ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരവും നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശവർഷം ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ ശൂന്യതയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പതിയെ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഈ കലയലുവിൽ ഒക്കെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും കത്തിത്തീരുകയും സൂപ്പർനാവയ്ക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തുരുതുര സംഭവിക്കുന്ന സൂപ്പർനാവയ്ക്ക് വിധേയമാവുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു പലതരം പ്രപഞ്ചത്തിൽ തീർച്ച പലതരം മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയവും ഹീലിയ പിന്നീട് മറ്റു മൂലകങ്ങളുമായി മാറുവാൻ തുടങ്ങി പുതിയ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ സൂപ്പർനാവയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി ഈ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റും തിരിയാൻ പഴയ സൂപ്പർനോയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ഒരു പേര് വിളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ കൂട്ടുകാരെ അതെ പ്ലാനിറ്ററി നെബുല ഇത്തരത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാനിറ്ററി നെബുല പോലും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെച്ച് ഉണ്ടായവയാണ് ഒരു നക്ഷത്രം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായും ഹീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സൾഫർ കാർബൺ മുതലായ എലമ്പന്റുകളിലേക്കും മാറാറുണ്ട് ഈ എലമ്പന്റുകളൊക്കെ പിന്നീട് ഗ്രഹങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഏതാനും കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെൽക്കിവേ ഗാലക്സിയിൽ സൂര്യൻ തിളങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു സൗരയുധം രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്ററി നെബുലയിൽ എവിടെയോ തിളച്ചു മറയുന്ന ഒരു പാതയായി നമ്മുടെ ഭൂമി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയുണ്ടായെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന സമയത്താണ് മറ്റൊരു പാത വന്ന് ഭൂമിയെ ഇടിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇവ രണ്ടിനും കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാവുകയും വന്നടിച്ച പാറ ചിന്നിത്തരിച്ച് പ്രധാന പാറയായ ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ പൊടിപടലങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ചന്ദ്രൻ എന്ന ഉപഗ്രഹം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആസ്ട്രോമിഡുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ധൂളി പടലങ്ങൾ വഴിയോ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ജലം സമുദ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവന്റെ ആദ്യ കണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ഒട്ടേറെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കാളും കൂടുതൽ മരിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇന്നും അത്ഭുതമായി തുടരുന്നു കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഇനിയും രഹസ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സയന്റിസ്റ്റുകൾ ആകില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉറവിടം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്